Lào Đế Tua Giêsu Christus, gọi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Hình ảnh vệ tinh cho thấy kho đạn của Nga bị hư hại sau chuỗi vụ nổ. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tương trình nhan đề. Satellite image show Russian armor depot damage after chain of detonations. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hình ảnh vệ tinh đã được công bố sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào kho đạn dược ở khu vực Vorone phía tây của Nga. Các bức ảnh chụp ngày 5 tháng 7 và ngày 7 tháng 7 là công ty hình ảnh toàn cầu Planet Labs có trụ sở tại California và được cơ quan truyền thông Radio Free Europe, Radio Liberty do Hoa Kỳ tài trợ. Chúng dường như cho thấy nhiều vết cháy xém và những đám khói sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine ở quận Podgorensky của khu vực, nằm gần biên giới Ukraine vào hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 7. Ukraine thường xuyên tấn công các căn cứ quân sự của Nga, cho rằng đây là mục tiêu hợp pháp trong cuộc chiến đang diễn ra giữa hai nước bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 sau khi Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện. Thống đốc Vorone Alexander Vuce cho biết một đám cháy bắt đầu tại một kho đạn dược của Nga sau khi các mảnh vỡ của máy bay điều khiển từ xa rơi xuống cơ sở này. Chất nổ bắt đầu phát nổ. Vuce nói và cho biết thêm rằng không có thương vong. Vuce cho biết một số máy bay điều khiển từ xa đã bị hệ thống phòng không trên khu vực Vorone phát hiện và tiêu diệt trong đêm. Những mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn ở một nhà kho. Thống đốc khu vực cho biết, cư dân sống gần kho hàng đang được di tản. Tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố ở nhiều nơi trong vùng Vorone. Một nguồn tin thực thi pháp luật nói với Kyiv Independent Home Chủ nhật rằng các máy bay điều khiển từ xa do tình báo Ukraine điều hành đã tấn công một kho đạn dược lớn ở làng Zygika, quận Podgorensky của Vorone. Nguồn tin cho biết, Nga đã cất giữ các hoạt tuyến đất đối đất và đất đối không, đạn pháo cho xe tăng và pháo binh cũng như các hộp đạn cho vũ khí nhỏ tại kho và chúng đang được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội hôm Chủ nhật cho thấy những đám khói khổng lồ bốc lên bầu trời vùng Vorone. Tháng 6 vừa qua, Tổng cục Tình báo chính Ukraine đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác vào kho đạn ở vùng Vorone của Nga vào tháng 6. Tổng cục tình báo Ukraine gọi tắt là HUR cho biết hôm 25 tháng 6 rằng họ đứng đằng sau vụ tấn công ở quận Okovaski trong khu vực gây ra hỏa hoạn lớn. Các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa gây cháy lớn ở một trạm biến áp và kho dầu ở hai khu vực của Nga. Chính quyền Nga cáo buộc các máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp năng lượng ở tỉnh Rostov của Nga, cũng như một trạm biến áp và kho dầu ở tỉnh Volgograd vào đêm mùng 8 rạng sáng mùng 9 tháng 7. Theo phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, Phòng không Nga đã bắn hạ ba máy bay điều khiển từ xa trên vùng Belgorod, hai chiếc trên vùng Boronet, năm chiếc trên vùng Astrakhan, bảy chiếc trên vùng Kursk và 21 chiếc trên vùng Rostov. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết, các hạn chế đã được áp dụng đối với việc khởi hành và đến của các máy bay tại các phi trường Volgorod và Astrakhan sau các cuộc tấn công. Vasily Golubev, thống đốc tỉnh Rostov cho biết, Hai máy biến áp tại trạm biến áp ở phía tây nam khu vực đã bốc cháy và bộ tình trạng khẩn cấp đang cố dập tắt. Ông cho biết thêm, các mảnh vỡ cũng rơi xuống ở Rostov-on-Don. Theo thống đốc Andrei Bocharov, mảnh vỡ của máy bay điều khiển từ xa đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở thị trấn Kalak-Nadonu và tại một trạm biến áp ở thị trấn Frolovo thuộc tỉnh Volgorod. Ông khẳng định không có trường hợp thương vong nào, nhưng vẫn còn khó khăn trong việc dập tắt các đám cháy. Lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Nga nhắm vào các tài sản quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều thứ Ba 9 tháng 7, 
phát ngôn nhân Cục Tình báo Quân đội Ukraine, Đại úy Andriy Yusov, chỉ mỉm cười khi được hỏi liệu Ukraine có đứng sau cuộc tấn công khiến kho dầu Kalaknadonu đang cháy phừng phừng hay không. Sau cuộc tấn công tàn bạo của Nga hôm thứ Hai, 8 tháng 7, Ukraine tỏ ra thận trọng không muốn khiêu khích người Nga một cách vô ích. Mỹ không thay đổi chính sách về các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sau vụ tấn công ngày 8 tháng 7. Mỹ vẫn chưa cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga sau vụ tấn công chết người ngày 8 tháng 7. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết trong cuộc họp báo, chưa có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi. Bạn đã thấy cách đây vài tuần, Tổng thống đã đưa ra chỉ dẫn cho Ukraine rằng họ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ngay bên kia biên giới. Chuyện đó vẫn vậy, Kirby nói với các phóng viên vào ngày 8 tháng 7. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói với PBS News vào tháng 6 rằng Ukraine sẽ được phép tấn công bất cứ nơi nào mà lực lượng Nga băng qua biên giới từ phía Nga sang phía Ukraine để cố gắng chiếm thêm lãnh thổ Ukraine. Theo dữ liệu sơ bộ mà cơ quan an ninh nhà nước, gọi tắt là SVU, thu được, quân đội Nga đã tấn công bệnh viện Orkmatit, là trung tâm y tế trẻ em lớn nhất Ukraine, bằng hỏa tiễn hành trình KH-101. Theo chính quyền địa phương, chỉ riêng tại bệnh viện này đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 50 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Kirby nói thêm rằng, đây là một phần trong lộ trình Putin tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và hắn ta không quan tâm đến đó là bệnh viện hay các tòa nhà dân cư. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên khắp đất nước hơn 170 người bị thương, trong khi ít nhất 37 người được xác nhận thiệt mạng do vụ tấn công ngày 8 tháng 7 của Nga. Khi hội nghị thượng đỉnh NATO chính thức bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 tại thính phòng Maryland ở Washington, Kirby cho biết sẽ có một loạt tín hiệu và thông điệp rất mạnh mẽ gửi tới Putin rằng hắn ta không thể chờ đợi NATO nản chí, không thể chờ đợi Hoa Kỳ thối lui. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ukraine triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ tấn công hàng loạt của Nga trên khắp đất nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp vào ngày 8 tháng 7 sau khi Nga làm thiệt hại hơn 37 thường dân trong một cuộc tấn công trên không hàng loạt trên khắp đất nước. Chúng ta phải buộc Nga chịu trách nhiệm về cuộc tấn công khủng bố và đặc biệt là Putin kẻ ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công Tổng thống nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Warsaw, Nga đáp trả mọi điều mà chúng tôi cố gắng thảo luận với họ về hòa bình bằng cách tấn công vào các gia đình và bệnh viện. Cơ quan khẩn cấp nhà nước cho biết, vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, ít nhất 37 thường dân đã thiệt mạng và hơn 170 người bị thương trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các thành phố Kizip, Dnipro, Krivery, Slovian, và Kramatot. Quân đội Nga đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Kinzo cũng như hỏa tiễn hành trình KH-101 và KH-22 để tấn công các thành phố của Ukraine. Ukraine đã kêu gọi tổ chức cuộc họp. Tuy nhiên, khó khăn là Nga, quốc gia khủng bố, lại đang đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ ngày 1 tháng 7. Vasily Nebenzia, đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết, Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự của tháng này. Chúng ta chỉ có thể buộc Nga phải hòa bình. Chúng ta chỉ có thể làm điều này cùng nhau. Tất cả những người trên thế giới thực sự muốn hòa bình, Zelensky nói. Điều này đòi hỏi phải có đủ sự hỗ trợ, đủ quyết tâm và hành động thực sự chung cùng nhau bảo vệ. Bệnh viện Okmadut, trung tâm y tế trẻ em lớn nhất Ukraine, được tường trình đã bị trúng hỏa tiễn hành trình KH-101 trong cuộc tấn công buổi sáng của Nga. Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp, ít nhất 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. 
Trong một cuộc tấn công riêng nhằm vào Kizip vào cuối ngày, các mảnh vỡ đã rơi trúng bệnh viện phụ sản Isida, khiến 7 người thiệt mạng và 3 người bị thương, văn phòng tổng công tố cho biết. Vụ tấn công ngày 8 tháng 7 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều tháng, với con số thương vong có thể so sánh với các cuộc tấn công lớn do Nga thực hiện trong mùa đông. Mỹ và đồng minh ghen tị với cuộc gặp của Putin với Modi Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tương trình nhan đề US and allies are jealous of Putin meeting with Modi. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Phát ngôn nhân của Vladimir Putin tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh ghen tị với cuộc gặp của Tổng thống Nga với Narendra Modi. Thủ tướng Ấn Độ đã tới Nga trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này kể từ khi Putin bắt đầu cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Ukraine. Theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Dmitry Pesko, thư ký báo chí của Điện Cẩm Linh cho rằng phương Tây đang theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của ông Modi. Họ ghen tị. Điều đó có nghĩa là họ đang theo dõi chặt chẽ. Sự quan sát chặt chẽ của họ có nghĩa là họ rất coi trọng nó, và họ không nhầm. Có điều gì đó rất quan trọng, Pesko nói. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương về các vấn đề bao gồm quốc phòng và thương mại. Điện Cẩm Linh cho biết không có chủ đề nào bị hạn chế thảo luận trong cuộc họp của họ. Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc nhiều vào Nga về nguồn cung cấp vũ khí, đã nổi lên như một khách hàng mua dầu lớn của Nga kể từ khi Putin xâm lược Ukraine dẫn đến một loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Hiện nước này nhận hơn 40% lượng dầu xuất khẩu từ Nga. Ấn Độ khẳng định duy trì lập trường trung lập liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, không lên án hay bỏ qua cuộc xâm lược đẫm máu của Nga và kêu gọi đàm phán hòa bình để chấm dứt đổ máu. Đây là hội nghị cao cấp song phương thường niên lần thứ 22 giữa hai nước. Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 21 được tổ chức vào tháng 12 năm 2021 khi Putin đến thăm New Delhi. Michael Clark, giáo sư thỉnh giảng về nghiên cứu quốc phòng tại King's College London, nói với Newsweek rằng các cuộc đàm phán là một vấn đề được phần còn lại của thế giới quan tâm. Thương mại của Nga với Ấn Độ đã tăng khoảng 1 phần 3 trong năm ngoái do ảnh hưởng của việc Nga xâm lược Ukraine. Nhưng thương mại của Ấn Độ với Mỹ vẫn gấp đôi quy mô đó, đạt gần 130 tỷ Mỹ Kim mỗi năm và sức mạnh nội tại của ông Modi đã giảm đi nhiều kể từ cú phản công chống lại ông trong cuộc bầu cử gần đây ở Ấn Độ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng nhanh chóng với Trung Quốc, ông Modi cho biết rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không phải là những người duy nhất theo dõi chặt chẽ những gì ông Modi làm ở mặt tư khoa. Nếu Pesco cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ ghen tị với chuyến thăm này, ông ấy nên theo dõi kỹ hơn những gì Bắc Kinh sẽ nghĩ. Điều đó sẽ quan trọng hơn nhiều so với sự ghen tị. Cuộc đàm phán song phương diễn ra trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Ít nhất 37 người thiệt mạng và 170 người khác bị thương sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn giữa ban ngày của Nga vào Ukraine hôm thứ Hai mùng 8 tháng 7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng hơn 40 hỏa tiễn vào các thành phố trên khắp đất nước. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và hành trình ở Kyiv. Theo lực lượng của Kyiv, hỏa tiễn siêu thanh Kinzor bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, được cho là đã sử dụng trong cuộc tấn công. Vụ tấn công tàn bạo xảy ra tại Bệnh viện Nhi Đồng, Okmadi, cơ sở y tế trẻ em lớn nhất Ukraine. Đây là một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất. Bạn có thể thấy, đó là một bệnh viện dành cho trẻ em. Vitaly Klitschko nói với hãng tin Reuters sau cuộc tấn công. Tổng thống Zelensky nói, việc Thủ tướng Ấn Độ ôm Putin là nỗi thất vọng to lớn sau cuộc tấn công hàng loạt của Nga và Ukraine. Cũng trong bối cảnh cuộc tấn công tàn bạo của người Nga, Tổng thống Zelensky nói, việc Thủ tướng Ấn Độ ôm Putin là nỗi thất vọng to lớn sau cuộc tấn công hàng loạt của Nga và Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra lập trường trên hôm thứ Ba 9 tháng 7. Ông cho biết, ông rất thất vọng trước cuộc gặp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Putin tại mặt tư khoa trong bối cảnh Nga tấn công bệnh viện Nhi ở Kyiv. 
Ông Modi đến Mạc Tư Khoa vào ngày 8 tháng 7 trong chuyến đi đầu tiên tới Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Trong khi các quan chức phương Tây lên án vụ tấn công của Nga, thì ông Modi lại đăng một bức ảnh ông bắt tay vào ông Putin, bày tỏ hy vọng củng cố tình hữu nghị giữa hai nước. Ông Modi nói, Xin cảm ơn Tổng thống Putin đã đón tiếp tôi tại Novo Ogariovo tối nay. Chúng ta cũng mong chờ cuộc đàm phán của chúng ta vào ngày mai. Điều này chắc chắn sẽ tiến một bước dài trong việc củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Nga. Tổng thống Zelensky nhận xét rằng, thật là một sự thất vọng to lớn và một đòn giáng mạnh vào nỗ lực hòa bình khi chứng kiến nhà lãnh đạo của nền dân chủ lớn nhất thế giới ôm tên tội phạm đẫm máu nhất thế giới ở mặt tư khoa vào một ngày như vậy. New Delhi đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, nhưng đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế chặt chẽ với mặt tư khoa. Ấn Độ trở thành một trong những khách hàng mua dầu chính của Nga sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, mặc dù áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ ngày càng đe dọa hoạt động thương mại này. Trong khi Ấn Độ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu của Ukraine vào tháng 6, ông Modi đã không đích thân tham dự và đại diện của Ấn Độ cuối cùng cũng không ký vào thông cáo chung. Ấn Độ từ bỏ công nghệ quân sự của Nga bất chấp cái ôm thắm thiết của Putin, Modi. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài thương trình nhan đề India ditching Russian military tech despite Putin, Modi embrace. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ấn Độ đã bắt đầu loại bỏ vũ khí do Nga sản xuất, hạn chế một trong những huyết mạch kinh tế còn lại của Vladimir Putin. Theo Statista, Ấn Độ vẫn là nước mua vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 9,8% lượng nhập khẩu toàn cầu từ năm 2019 đến năm 2023. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phân bổ 100 tỷ Mỹ Kim để nhập khẩu các thiết bị quân sự trong vòng 5 đến 10 năm tới. Nga trong lịch sử là nhà cung cấp vũ khí lớn cho Ấn Độ, nhưng việc đóng góp vào kho vũ khí của Ấn Độ trong khi tiến hành cuộc chiến ở Ukraine đã chứng tỏ là một thách thức. Đã có những báo cáo rằng Ấn Độ đã bắt đầu giảm thiểu việc sử dụng xe tăng, pháo, tàu và trực thăng của Nga sau các thất bại quá thê thảm của các loại khí tài chiến tranh này trong cuộc xâm lược Ukraine. Các đơn đặt hàng lớn về máy bay quân sự và thiết bị quân sự tiên tiến cũng đã bị dừng lại. Ấn Độ đóng vai trò là đối tác rất cần thiết của Putin trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Ukraine. Nó vẫn là nhà bảo trợ trung thành cho xuất khẩu quân sự của Nga, chiếm 36% tổng lượng vũ khí của nước này từ năm 2019 đến năm 2023. Tuy nhiên, mối quan hệ này trở nên căng thẳng sau khi các khí tài chiến tranh của Nga được chứng minh là quá tệ đối với các vũ khí của phương Tây. Vào tháng 3, lực lượng không quân Ấn Độ đã từ bỏ các đơn đặt hàng cho hệ thống phòng không S-400 sau các cuộc tấn công thành công của quân Ukraine vào thứ vũ khí từng được Putin quảng cáo là bất khả chiến bại. Các chuyên gia quốc phòng e ngại rằng trong một cuộc xung đột tiềm năng với Trung Quốc, các thứ vũ khí của Nga không thể chiếm ưu thế như đã được chứng minh cụ thể trên chiến trường Ukraine. Ấn Độ tiếp tục mua dầu từ đất nước bị cô lập sau cuộc xâm lược, mang lại huyết mạch cho nền kinh tế của nước này khi các lệnh trừng phạt của phương Tây gia tăng. Tuy nhiên, do vấn đề chuyển đổi rupee, rup, nước này được cho là đã ngừng thanh toán dầu thô cao cấp của Nga kể từ tháng riêng. Khi xuất khẩu quân sự của Nga giảm sút, Ấn Độ đã tìm kiếm nơi khác để đáp ứng nhu cầu quân sự của mình. Vào cuối tháng 6, The Times of India đưa tin, Nước này đang đàm phán với Mỹ về việc hợp tác sản xuất xe chiến đấu bộ binh bọc thép Striker. Những phương tiện này sẽ thay thế cho các phương tiện Boyevaya, Machina, Peikoti 2 cũ do Nga sản xuất và có thể sẽ được sử dụng gần biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Căng thẳng ở biên giới vẫn ở mức cao kể từ năm 2020 khi quân đội của cả hai nước tham gia vào một loạt cuộc đụng độ và hôn chiến về việc xây dựng một con đường dành cho Ấn Độ ở thung lũng sông Gawan đang tranh chấp. Việc Ấn Độ rời xa vũ khí của Nga diễn ra trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến mặt tư khoa hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 7, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, trong đó có cuộc gặp mặt trực tiếp với Putin. 
Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Modi tới Nga kể từ khi nước này xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Điều này khiến mối quan hệ giữa Nga và một trong những đồng minh địa chính trị còn lại của nước này ngay càng căng thẳng. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga cảnh báo Putin đang thách thức NATO bằng cuộc tấn công mới nhất. The Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin is daring NATO with latest attack, ex-ambassador warns. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Cựu đại sứ Mỹ tại Nga cho biết Putin đang thách thức các thành viên NATO phản ứng sau khi tiến hành một trong những cuộc không kích nguy hiểm nhất của mạc tư khoa nhằm vào khi giếp hôm thứ Hai, 8 tháng 7. Theo Reuters, mạc tư khoa đã phóng một loạt hỏa tiễn vào khi giếp và các thành phố khác của Ukraine vào giữa ban ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 37 người, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng vì vụ tấn công và hơn 170 người bị thương. Bệnh viện nhi chính của Ukraine, bệnh viện nhi Okhmadit, đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công vào Kyiv. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Igor Klimenko, hỏa tiễn cũng tấn công vào Krivirip, Dnipro và khu vực Donetsk ở miền trung Ukraine. Tổng cộng gần 100 cơ sở bị hư hại, bao gồm bệnh viện nhi khoa, nhà dân, nhà trẻ, bệnh viện sản khoa, trường đại học và trung tâm thương mại. Ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đống đổ nát vẫn đang được dọn dẹp tại những địa điểm này. Để đáp lại các báo cáo về các cuộc tấn công, Michael McFaul, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga từ năm 2012 đến năm 2014, cho biết các cuộc tấn công là một ví dụ về việc Putin thách thức NATO, đồng thời nói thêm, tôi hy vọng phản hồi từ liên minh trong tuần này sẽ mạnh mẽ. Căng thẳng giữa Nga và các thành viên NATO đã leo thang kể từ khi mạc tư khoa xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Putin đã nói rằng chiến tranh không thể kết thúc cho đến khi Ukraine từ bỏ ý định gia nhập liên minh quân sự, từ bỏ các lãnh thổ đã bị Nga sáp nhập và giải giới quân đội. Ukraine đã nhiều lần khẳng định kế hoạch gia nhập NATO khi có thể. Các đồng minh phương Tây đã nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trước các cuộc ném bom liên tục của Nga trong suốt cuộc chiến, thường nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine, bao gồm cả các khu vực dân sự. Reuters đưa tin lực lượng phòng thủ của Kyiv đã bắn hạ 30 trong số 38 hỏa tiễn được phóng nhằm vào Ukraine hôm thứ Hai. Cơ quan này cũng thu được video về một hỏa tiễn tấn công bệnh viện nhi khoa ở Kyiv. Vũ khí sau đó được cơ quan an ninh Ukraine xác nhận là hỏa tiễn hành trình KH-101. Zelensky thách thức các đồng minh phương Tây của mình phản ứng trước cuộc tấn công của Putin bằng cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine và hứa trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rằng Kyiv sẽ trả đũa những người này. Chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ từ phía chúng tôi tới Nga, chắc chắn. Câu hỏi dành cho các đối tác của chúng tôi là, họ có thể đáp lại không? Zelensky nói thêm, Thủ tướng Estonia Kaza Kallas đã phản ứng trước các báo cáo về vụ phá hủy bệnh viện nhi khoa. Cô nói rằng, đó là một lời nhắc nhở về lý do tại sao chúng ta phải hỗ trợ Ukraine và tại sao những tên tội phạm chiến tranh trắng trợn của Nga phải chịu trách nhiệm trước công lý. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhắc lại cam kết của Washington với Ukraine, gọi vụ tấn công hỏa tiễn là lời nhắc nhở khủng khiếp về sự tàn bạo của Nga. Điều quan trọng là thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ukraine vào thời điểm quan trọng này và chúng ta không bỏ qua sự gây hấn của Nga. Hiện Cẩm Linh buồn bã về kết quả bầu cử Pháp hôm thứ Hai 8 tháng 7. Phát ngôn nhân của Điện Cẩm Linh cho biết hy vọng của Nga về việc xoa dịu mối quan hệ với Pháp đã bị tiêu tan sau kết quả cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ở Pháp. 
Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu của Pháp vốn bị chỉ trích vì quan điểm thân thiện với Nga đã bất ngờ thất bại tại vòng bầu cử thứ hai vào Chủ nhật khi Liên minh cánh tả giành được nhiều ghế nhất trong một quốc hội mà không đảng nào chiếm được đa số. Chiến thắng của các lực lượng chính trị ủng hộ nỗ lực khôi phục quan hệ song phương của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn cho Nga. Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy ý chí chính trị tươi sáng như vậy ở bất kỳ ai. Vì vậy chúng tôi không nuôi dưỡng bất kỳ hy vọng hay ảo tưởng đặc biệt nào về vấn đề này. Phát ngôn nhân của Điện Cẩm Linh Dmitry Pesco cho biết hôm thứ Hai mùng 8 tháng 7 thì các kết quả bầu cử đã rõ ràng. Mối quan hệ giữa Pháp và Nga trở nên xấu đi sau khi Điện Cẩm Linh tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào đầu năm 2022 với việc Paris tham gia một loạt lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu nhắm vào Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những nhà lãnh đạo Âu Châu duy nhất duy trì đối thoại trực tiếp với Putin sau cuộc xâm lược, nhưng cuối cùng đã cắt đứt cuộc đối thoại với Putin. Pesco nói thêm rằng, tâm trạng của cử tri Pháp là không thể đoán trước và mặc tư khoa sẽ quan sát sự hình thành chính phủ, hình thành các khối với sự quan tâm lớn. Ông nói, Pháp là một quốc gia rất quan trọng trên lục địa Âu Châu. Vì vậy, tất nhiên, mọi thứ diễn ra ở đó đều thú vị đối với chúng tôi. Điện cẩm linh trước đó đã cổ vũ cho đảng tập hợp quốc gia của Marine Le Pen. Trong khi Bộ Ngoại giao nước này này viết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tuần trước rằng cử tri Pháp đang tìm kiếm một chính sách đối ngoại có chủ quyền phục vụ lợi ích quốc gia của họ và thoát khỏi sự chỉ huy của Washington và Brussels kèm theo ảnh của lãnh đạo đảng Marine Le Pen. Đảng Tập hợp Quốc gia đã đề xuất tăng cường mối quan hệ với mặt tư khoa, phản đối các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm đáp trả việc điện cẩm linh xâm lược Ukraine và vay một khoản vay 9 triệu euro từ một ngân hàng Nga để tài trợ cho chiến dịch tranh cử của họ vào năm 2014. Còn tiền mà họ mới hoàn trả xong vào năm ngoái. Tuy nhiên, ngay cả khi đảng tập hợp quốc gia bị đánh bại ở vị trí thứ ba, vẫn có khả năng dù rất nhỏ là Điện Cẩm Linh có thể có được một người bạn ở Martignon. Trong số các ứng cử viên cho chức thủ tướng tiếp theo của Pháp có Young Luc Mélenchon, thủ lĩnh của Frank Unbao, người được kỳ vọng sẽ giành được nhiều ghế nhất trong các nhóm cánh tả trong quốc hội tiếp theo. Mặc dù việc Thủ tướng Emmanuel Macron bổ nhiệm Melanchon vào vị trí Thủ tướng khó có thể xảy ra. Melanchon đã bày tỏ sự ủng hộ nhẹ nhàng nhất đối với Ukraine lên tiếng ủng hộ việc mà cứ qua sắp nhập Crimea vào năm 2014 và bỏ phiếu phản đối một thỏa thuận an ninh giữa Paris và Thủ nhất vào đầu năm nay. Ukraine đạt thỏa thuận an ninh với Ba Lan. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tương trình nhan đề Ukraine strikes security deal with Poland. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Ba Lan tại Warsaw hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 7, nhằm tăng cường quan hệ với một trong những đồng minh thời chiến thân cận nhất của đất nước. Ba Lan cũng đã cung cấp 44 gói viện trợ quân sự trị giá 4 tỷ euro cho Ukraine và cam kết sẽ cung cấp thêm nhiều gói nữa trong năm nay và trong thập niên tới. Chỉ cùng nhau, Ukraine và Ba Lan mới có thể tự do và mạnh mẽ. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể tự vệ trước sự khủng bố của Nga cũng như bảo vệ tự do và độc lập của chúng ta. Ông Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói trong một tuyên bố chung Ba Lan cũng cam kết đào tạo thêm cho lực lượng Ukraine và tiếp tục đóng vai trò là trung tâm hậu cần của khí giúp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí của phương Tây qua lãnh thổ nước này. Ukraine hứa sẽ cải cách, chia sẻ thông tin tình báo và bài học rút ra được trên chiến trường với Warsaw, đồng thời góp phần hiện đại hóa quân đội Ba Lan, văn phòng tổng thống Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Chúng tôi coi mọi từ trong thỏa thuận này là những cam kết chung, không phải là những lời hứa xuông. Thủ tướng Thurs nói và nhấn mạnh rằng, chúng tôi biết rất rõ rằng cuộc chiến này nếu nó kết thúc tồi tệ, sẽ kết thúc tồi tệ không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với Ba Lan, toàn bộ Âu Châu và toàn bộ thế giới phương Tây. Ukraine cho đến nay đã ký 20 thỏa thuận an ninh song phương như vậy với các đồng minh của mình. Ba Lan nâng tổng số lên 21. Chúng bao gồm các điều khoản cụ thể về hỗ trợ và huấn luyện quân sự và tài chính dài hạn cho quân đội Ukraine cũng như cung cấp vũ khí, nhưng chúng không bắt buộc các bên ký kết phải tham chiến thay mặt Ukraine. 
Kyiv. Hy vọng các thỏa thuận này sẽ trở thành bản chất của NATO cho đến khi nước này được phép gia nhập liên minh. Một vấn đề sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh liên minh diễn ra vào tuần này ở Washington. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào là hiệp ước và tình trạng không ràng buộc của chúng, khiến chúng trở nên mong manh vì các chính phủ trong tương lai có thể dễ dàng rút lui. Thỏa thuận của Ba Lan có một số điểm độc đáo so với các thỏa thuận khác mà Ukraine đã ký kết. Ba Lan đồng ý khuyến khích công dân Ukraine trở về Ukraine để phục vụ trong quân đội Ukraine theo yêu cầu của kỳ nhất. Hơn một triệu người tị nạn Ukraine sống ở Ba Lan. Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Tusk cũng đồng thanh thảo luận về khả năng bắn hạ hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga bắn về hướng Ba Lan. Một số loại vũ khí như vậy đã bay qua không phận Ba Lan nhưng Warsaw chưa chặn chúng. Thỏa thuận cho biết Warsaw cũng sẽ xem xét việc cung cấp một phi đội chiến đấu cơ MiG-29, miễn là điều đó không làm suy yếu an ninh của chính họ. Ba Lan đã tặng 10 máy bay phản lực thời Liên Xô cho Ukraine. Tôi đã nói rất rõ ràng, chúng tôi sẽ giúp đỡ vì an ninh của bạn là an ninh của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể làm suy yếu an ninh trước mắt của chúng tôi, tức là khả năng của chúng tôi. Ở đây chúng ta đang nói về chiến đấu cơ phản lực và về những loại vũ khí đôi khi cần thiết đối với Ba Lan cũng như đối với Ukraine, Thủ tướng Tusk nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang phải trải qua những giờ khắc thử thách khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudito Jesus Christus ngợi khen Chúa Jesus Kitô.